హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు తెలుగుంటి వంటలు ఇవాళ వీడియోలో మనం స్నాక్ రెసిపీగా ఆయిల్ ఫ్రీ పకోడీని ఏ విధంగా వేసుకోవాలనేది ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాము అంటే ఎటువంటి ఆయిల్ని కూడా యూజ్ చేయకుండా పకోడీని ఏ విధంగా వేసుకోవాలో తెలుసుకుందాం దానికోసం ముందుగా ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో ఒక హాఫ్ కప్ శనగపిండి వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో ఒక పావు కప్పు ఉప్మా రవ్వ అలాగే ఒక మూడు టేబుల్ స్పూన్ల పెరుగు ఇవి యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఒక ఉల్లిపాయ అలాగే ఒక పచ్చిమిరపకాయ కొద్దిగా కొత్తిమీర అలాగే తురుమి తీసి పెట్టుకున్న బంగాళదుంప ఒకటి పచ్చిగానే మనం తురుమి తీసి పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో టేస్ట్కి సరిపడినంత సాల్ట్ని యాడ్ చేసుకోండి అలాగే ఒక పావు టీ స్పూన్ కారం కూడా యాడ్ చేసుకోండి ఆల్రెడీ గ్రీన్ చిల్లీ వేసుకున్నాం కాబట్టి కారం కొద్దిగా తక్కువ పడుతుంది అలాగే కొద్దిగా జీలకర్రని కూడా వేసుకుందాం ఇప్పుడు వీటన్నిటిని ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇందులో వాటర్ని యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు పెరుగు యాడ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి సరిపోతుంది ఈ విధంగా మొత్తం అంతా కూడా కలుపుకోవాలి ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత ఒక పదిహేను నిమిషాల పాటు పక్కన పెట్టుకోవాలి పదిహేను నిమిషాల తర్వాత పిండి కాస్త గట్టిపడుతుంది ఒకవేళ బాగా గట్టిపడితే కొద్దిగా వాటర్ని యాడ్ చేసుకోండి లేదంటే అవసరం లేదు చూసారు కదా పిండి ఈ విధంగా ఉంది దీంట్లో నేను ఎటువంటి వాటర్ని కూడా యాడ్ చేయడం లేదు ఇప్పుడు పిండి రెడీ అయింది మరి పకోడీలని ఏ విధంగా వేసుకోవాలనేది చూద్దాం దీనికోసం స్టవ్ పైన నాన్ స్టిక్ ప్యాన్ పెట్టుకోవాలి కడాయి కాస్త హీట్ అయిన తర్వాత ఇందులో పిండిని కొద్ది కొద్దిగా మనం పకోడీలు వేసుకునే విధంగా కొద్ది కొద్దిగా పిండి ముద్దం తీసుకుని ఈ విధంగా కడాయికి సరిపడినన్ని వేసుకోవాలి వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా కొంచెం గ్యాప్ ఇచ్చుకుంటూ కడాయికి సరిపడినన్ని పకోడీలు వేసుకుందాము ఈ విధంగా మరి పెద్దగా కాకుండా చిన్న సైజులో మనం వేసుకోవాలి ఇవి మనం ఆయిల్లో ఫ్రై చేయకపోయినా సరే చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి హెల్త్ కూడా చాలా మంచిది మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఈ విధంగా సరిపడినని వేసుకున్న తర్వాత మంటని లో ఫ్లేమ్లో మాత్రమే పెట్టుకోవాలి లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని మూత పెట్టి ఒక ఏ నుంచి ఎనిమిది నిమిషాల పాటు కుక్ చేసుకోవాలి ఒక ఏడు నిమిషాలు అయిన తర్వాత ఈ విధంగా ఒకసారి ఫోర్క్ పెట్టి కలుపుకోవాలి కలుపుకున్న తర్వాత వీటిని తిరిగేసుకుందాము ఈ విధంగా ఫ్లిప్ చేసుకోవాలి చూసారు కదా మంచిగా రోస్ట్ అయ్యాయి ఇప్పుడు రెండో వైపును కూడా ఇదే విధంగా ఒక ఐదు నుంచి ఆరు నిమిషాల పాటు కుక్ చేసుకోవాలి మళ్ళీ మూత పెట్టుకుని లో ఫ్లేమ్ మీద ఒక ఐదు నుంచి ఆరు నిమిషాల పాటు కుక్ చేసుకుందాము హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకున్నట్లయితే లోపల ఉన్నటువంటి పిండి బాగా కుక్ అవ్వదు సో లో ఫ్లేమ్లోనే దీన్ని మనం తయారు చేసుకోవాలి ఒక ఆరు నిమిషాల తర్వాత చూసినట్లయితే ఈ విధంగా రెండో వైపు కూడా కలర్ వస్తాయి చూస్తున్నారు కదా ఇప్పుడు రెండో వైపు కూడా కలర్ వచ్చిన తర్వాత మంటని హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని ఒక్క నిమిషం పాటు ఫ్లేమ్ మీద ఉంచుకుని వీటిని సర్వ్ చేసుకుందాం వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుని టమాటో సాస్ తీసుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి చూసారు కదా చాలా టేస్టీగా ఉండే ఆయిల్ ఫ్రీ స్నాక్ రెసిపీ హెల్దీ స్నాక్ రెసిపీ ఆయిల్ ఫ్రీ పకోడీ రెడీ అయిపోయింది ఈ రెసిపీ మీకు నచ్చినట్లయితే మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి అలాగే మీ ఫీడ్బ్యాక్ని నాకు పంపించండి ఈ రెసిపీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని రెసిపీస్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి